Pertama di Indonesian Duet di, uh, di panggung BNI, terus kemudian uh, panggung solo saya sendiri di uh, panggung MLD, gitu ya. Dan uh, apa? Dua-duanya punya keseruan masing-masing. Kalau yang Indonesian Duet karena memang membawakan lagu-lagu uh, duet tahun 80, tahun 90-an, dan saya kebagian lagu emosi jiwa dan lagu nada kasih bersama Regina Ivanova dan uh, Wira Jugandi. Ya, dan uh, apa? Cuman terus terang saya agak-agak agak-agak sedikit uh, mengharu biru ya hari ini karena uh, kita semua tahu kita baru kehilangan Om Ireng di malam. Ya saya 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 ketemu Om Ireng soalnya baru beberapa minggu yang lalu jadi agak lumayan uh, kaget sih. Tapi nggak apa-apa maksudnya dalam arti uh, performance semua berjalan dengan baik lancar semuanya. Ya tadi juga uh, apa uh, di panggung yang pertama di panggung BNI juga seru banget. Karena yang ngiringin saya ada Nikita Dompas, ada Agus dari Alexa, terus ada Biasa Sitompul, terus ada Raffi Raffi Depi, terus ada Riani Dola um, Lagu-lagunya juga, kebetulan lagu-lagu yang di era saya waktu saya masih SD <laughs> Ini jujur masih SD ya, jadi percaya kurang lebih umurnya gimana Itu terus tadi performance yang kedua di panggung MLD juga kita dengan format yang sedikit elektronik ya Dan uh, membawakan lagu-lagu hits saya seperti biasa dan Alhamdulillah seru sih, penuh tadi yang nonton dan semuanya ikut nyanyi, semuanya tidak beranjak pergi ya, Paling satu dua, ya beberapa karena mungkin mereka menonton performer yang lain Tapi seru, uh, ter- terima kasih sudah, sudah datang dan nonton karena, karena formatnya elektronik, jadi ya ada beberapa lagu yang memang sengaja diarang elektronik Kayak misalnya uh, Candu Asmara, diarang cuman agak menuju ke drum and bass, ada jungle sedikit Terus uh, ada lagu yang sedikit di aransemen mirip-mirip kayak aransemen lagu-lagunya Diplo dan Major Laser ya terus ada juga yang di aransemen mirip lagu-lagu elektronik yang Everything But The Girl ya nonton 90-an awal seru sih menyenangkan baru aja sesuatu yang baru Indonesian Duet itu lebih singkat itu lumayan proyeknya agak-agak proyek Loro Jonggrang tuh kan ya uh, saya latihan waktu itu sejujurnya cuma latihan sekali kita datang langsung ketemu ya sebelumnya sih Nikita Dompas sudah kirim format-formatnya sudah dikirim dalam, dalam bentuk audio jadi kita pelajari di rumah untungnya lagu-lagunya juga akrab di telinga saya jadi nggak terlalu nggak terlalu rumit jadi ketika general rehearsal latihan di studio kita langsung ketemu langsung latihan dan udah dikirim hasil audionya langsung tadi hajar kalau uh, solo kita ada latihan sekitar 4 sampai empat kali 4 sampai lima kali ya pelet ya lagu-lagu ballad gitu. Lagu melo enggak, lagu galau enggak, lagu ballad gitu aja. Kalau itu lebih 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 terasa teknisnya membedakan antara musik cepat dengan musik ballad. Eh hey, uh, sebetulnya kan lagu-lagu ballad juga bisa dibuat dalam bentuk nuansa-nuansa, ada sound-sound yang membuat kita seperti berasa di kayak dengerin musik-musik lounge ya, musik-musik uh, kalau di zaman angkatan saya dulu pernah ada kompilasi namanya kompilasi Buddha Bar. Ya, atau kompilasi uh, New Essentials kayak begitu-begitu dan itu tadi dibawa ulang jadi lagu-lagu lagu-lagu ballad lagu-lagu solonya di aransemen dengan gaya-gaya yang lounge yang orang orang bisa duduk diam menikmati lagu-lagunya nggak perlu harus gimana orang bisa sambil makan bisa sambil ngapain gitu nggak perlu harus mikir lagu-lagu ballad di aransemen kayak begitu sejujurnya Jeff Hedges itu seperti kalau menurut saya begini ya kalau kalau ditanya kenapa kenapa Jeff Hedges tapi kok banyak yang tidak membawakan lagu lagu-lagu jazz menurut saya Um, tujuannya justru untuk melebarkan pasar ya. kalau jazz kemudian dikemas dalam bentuk jazz yang total jazz saya rasa uh, penikmatnya yang datang cuma yang die hard jazz aja gitu. ya, tapi justru kan gunanya adalah festival ini ada justru untuk supaya orang-orang yang tadinya nggak kenal jazz sama sekali ya, mereka bisa masuk dan kita kita dianggap sebagai, terutama saya gitu. saya kan saya nyanyi pop saya dianggap menarik masa supaya orang-orang bisa menikmati performance saya of course dan berikutnya adalah menikmati panggung-panggung yang lain yang mana lebih kental jazznya gitu. sebetulnya lebih ke marketing juga ya sejujurnya dan juga untuk melebarkan itu tadi pangsa pasar ya jadi nggak cuma die hard fansnya jazz aja yang cuma dengerin jazz karena pasti nggak akan nggak akan seseru ini sih animonya kalau misalnya bener-bener isinya jazz semua gitu saya juga dulu ingat pertama kali uh, Java Jazz pertama kali saya ikut Uh, saya kaget, kenapa saya diundang gitu Saya kaget banget, kenapa saya diundang Aduh, saya ini nyanyi pop, lagu-lagu saya, ballad Kenapa gitu Tapi ternyata pada waktu itu hari Jumat itu Java Jazz pertama, hari Jumat saya yang 
Alhamdulillah waktu itu saya paling penuh. Ternyata kenapa? Itu muntahan semua orang yang udah pusing denger jazz. <laughs> pusing dengerin jazz, muntahannya semua lari ke saya. <laughs> Mungkin gitu ya. Uh, ya, akhirnya akhirnya begitu. Kalau sekarang sih saya lebih ngelihatnya bahwa uh, akhirnya it's all about music. Ya, mau jazz, mau enggak. Karena jazz juga berarti kan improvisation. Ya, we need to improvise. Berimprovisasi ya. Musik saya juga kaya dengan improvisasi walaupun bukan jazz. Kalau saya sih lebih 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 melihat sebagai ini seperti sarana bergaul, seperti sarana berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan dengan eventnya sendiri, kita berkomunikasi dengan penonton kita sendiri, penonton yang baru juga, penonton internasional, regional, gitu. dan juga dengan musisi-musisi internasional yang yang mungkin aja mereka nonton tadi saya perform ya, mudah Jadi kan untuk untuk e, berkomunikasi dengan dengan bahasa musik. gitu sih. Kalau saya presisi presisi di situ kalau misalnya uh, hanya dengan niatannya untuk oh untuk berkenalan dengan musisi ini atau apa gitu. We are all connected now dengan sosial media gitu, ya kan. Cuman yang penting kan ya itu tadi bahwa uh, ini adalah sarana yang benar-benar bisa dipakai untuk untuk kita berkenalan lewat musik. Kita lebih dekat uh, apa benar-benar melewati banyak barrier-barrier, ya kan ras kah. suku kah, negara kah, bangsa dan sebagainya itu akhirnya hilang karena musik gitu, akhirnya membuat kita bareng